اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نوری فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین اکرام دہلی میں مغل سلطنت کمزور ہو جانے کے بعد ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط بڑھتا جا رہا تھا انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے لیکن اب وہ پورے ہندوستان کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگے تھے چنانچہ ہندوستان کی کوئی ریاست ان کی حوض سے محفوظ نہیں تھی اور ان میں سب سے اہم تھی عود کی ریاست جس کا دارالسلطنت لکھنؤ تھا لکھنؤ تہذیب کے علاوہ تجارت کا بھی بہت بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا یہ ریاست کہنے کو تو آزاد تھی مگر یہاں کی سیاست پر بھی انگریزوں کی چھاپ بڑی گہری تھی ان کا ایک ریزیڈنٹ لکھنؤ میں رہتا تھا اور اس ریزیڈنٹ کی مرضی کے خلاف عود کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ انگریز کی مرضی کے خلاف کوئی حکم جاری کر سکیں مگر کہا جاتا ہے کہ عود کی تاریخ میں صرف نواب شجاع الدولہ نے انگریزوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا اور میدان جنگ میں ان کا بھرپور مقابلہ کیا دوستو شجاع الدولہ بہت بہادر اور طاقتور نواب ایک عمدہ سپاہی اور لائق سپاہ سالار تھے ان کی انگریزوں کے ساتھ کئی دفعہ لڑائی ہوئی لیکن بدقسمتی سے وہ کبھی جیت نہ سکے شجاع الدولہ کے بعد عود کے تخت پر ساتھ حاکم آئے مگر انگریزوں سے ٹکرانے کی ہمت کسی میں نہ ہوئی اور وہ کٹھ پتلیوں کی طرح انگریزوں کے اشاروں پر ناچتے رہے لہذا ایک عرصے کے بعد انگریزوں کو یقین ہو چکا تھا کہ عود ان کے قبضے میں ہے اور اب کوئی شجاع الدولہ ان کو للکارنے کی ہمت نہیں کرے گا اس کے باوجود وہ عود کے دربار پر کڑی نظر رکھتے تھے اگر انہیں کہیں مخالفت کی چنگاری نظر آتی تو اسے فوراً بجھا دیتے لیکن دوستو تقدیر کا اپنا ہی فیصلہ تھا انگریزوں کی اتنی کڑی نگرانی کے باوجود لکھنؤ کے شاہی محلات میں پلنے والی ایک لڑکی پر نظر نہ رکھ سکے اور اگر وہ لڑکی ان کی نظر میں آ بھی جاتی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک معمولی لڑکی ان کے راستے میں کبھی دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی خوتن حضرات تاریخ نے اس لڑکی کو کئی نام دیے مثلا محمدی خانم مہک پری افتخار النساء راج ماتا اور جناب علیہ لیکن اس کا سب سے مشہور نام بیگم حضرت محل سب پر غالب رہا ناظرین گرامی عود کے آخری بادشاہ سلطان عالم واجد علی شاہ سے پہلے ان کے والد امجد علی شاہ عود کے بادشاہ تھے شہزادے واجد علی کو پڑھنے لکھنے کے علاوہ فنون لطیفہ سے بھی دلچسپی تھی اس نے دربار کے اندر پری خانہ کے نام سے ایک سکول قائم کیا ہوا تھا جس میں ناچ گانے کی تعلیم دی جاتی تھی پری خانہ سکول میں تعلیم پانے والی لڑکیاں پریاں کہلاتی تھیں ایک دن اٹھارہ سالہ لڑکی محمدی خانم اسی سکول میں لائی گئی جس پر شہزادے نے اس کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے اس کا نام مہک پری رکھا چنانچہ کچھ دن تک مہک پری ناچ گانا سیکھتی رہی لیکن پھر شہزادے نے اسے بیوی بنا کر پری خانہ سے اٹھا لیا اور اس کا نیا نام افتخار النساء رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بچے سے نوازا جس کا نام برجیس قدر رکھا گیا خواتین حضرات باپ کے مرنے کے بعد اٹھارہ سو سینتالیس میں واجد علی شاہ بادشاہ ہوئے تو انہوں نے افتخار النساء کو حضرت محل کا خطاب دیا واجد علی شاہ کی بہت سی بیگما تھیں یہ سب آپس میں اکثر الجھتی رہتی تھیں اور بادشاہ کو بھی پریشان کرتی تھیں بادشاہ نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ ان بیگمات کی شکایتیں کی ہیں لیکن ان شکایتوں میں حضرت محل کا نام نہیں آتا حضرت محل بیگموں کے جھگڑوں سے الگ تھلگ ننے برجیس قدر کی پرورش میں لگی رہتی تھی وہ دوسری بیگمات کی طرح محل سے باہر کی دنیا سے بے خبر نہیں تھی اور خوب جانتی تھی کہ واجد علی شاہ اور عود کی حکومت کس خطرے میں گری ہوئی ہے یہ خطرہ انگریزوں کا تھا عود دوسرے بادشاہوں کی طرح واجد علی شاہ بھی انگریزوں کے سامنے بے بس تھے انہوں نے حت الامکان کوشش کی کہ انگریزوں کی منشا کے خلاف نہ چلیں لیکن انگریز چاہتے تھے کہ وہ کھلم کھلا عود پر قبضہ کر لیں اس غر سے انہوں نے واجد علی شاہ کے خلاف الزامات کی ایک لمبی فہرست تیار کی اور فروری اٹھارہ سو چھپن میں بادشاہ سے کہہ دیا کہ آپ حکومت کا انتظام نہیں چلا سکتے اس لیے آپ کو عود کی حکومت سے دستبردار کیا جاتا ہے ناظرین محترم واجد علی شاہ نے ان سب الزامات کے جواب دیے لیکن انگریز عود پر قبضے کا حتمی فیصلہ کر چکے تھے اور واجد علی شاہ سمجھتے تھے کہ اگر اس وقت وہ تخت چھوڑنے سے انکار کریں گے تو لڑائی کی نوبت آ جائے گی اور وہ لڑائی میں انگریزوں سے جیت نہیں سکیں گے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر لڑائی ہوئی تو اس سے لکھنؤ تباہ ہو جائے گا اس لیے انہوں نے نہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا خواتین حضرات کچھ ہی عرصہ بعد عود پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی واجد علی شاہ نے ارادہ کیا کہ لندن جا کر انگریز پارلیمنٹ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر کے سلطنت کی واپسی کی کوشش کی جائے اور اسی غر سے وہ لکھنؤ سے لندن روانہ ہو گئے بادشاہ کے ساتھ اس ناانصافی اور لکھنؤ سے ان کے چلے جانے کا رعایا کو بہت دکھ ہوا اور کئی دنوں تک نظموں اور گیتوں میں ان کی واپسی کی دعائیں کی جاتی رہیں لیکن سلطان عالم واجد علی شاہ کو پھر کبھی لکھنؤ آنا نصیب نہ ہوا 
लखनऊ से रवाना होते वक्त बादशाह ने अपनी बेगमात को आम इजाजत दे दी थी कि वो महल छोड़कर जाना चाहे तो वापस जा सकती हैं। चुनाचे बहुत सी बेगमात महल छोड़कर चली गईं। कुछ ने महल से जाना वफादारी के खिलाफ समझा और कहीं नहीं गई महल छोड़कर ना जाने वाली में हजरत महल भी शामिल थी वाजद अली शाह कलकत्ता जाकर ठहरे इधर लखनऊ में अंग्रेजों की हुकूमत तो कायम हो गई थी मगर ऐसा मालूम होता था कि शहर भर में अंदर ही अंदर कोई आग सुलग रही है ये आग सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सुलग रही थी जो कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग थी ये आग धीरे धीरे सुलगती रही और बिलाखिर मीरठ में ये आग शोला बनकर भड़क उठी दोस्तों मीरठ के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अंग्रेज फौज के खिलाफ बगावत कर दी और यहाँ से अठारह की जंग आजादी का आगाज हुआ हजरत महल देख रही थी कि जंग के शोले मीरठ दिल्ली वगैरह से होते हुए लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं करीब है कि लखनऊ भी अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा होता लेकिन बेगम हजरत महल अभी खामोशी के साथ हालात का मुशाहिदा कर रही थी लेकिन 30 मई को लखनऊ में भी जंग का ये शोला भड़क उठा जंग के लिए रियासत ओद का कोई बादशाह ना था लिहाजा तय ये हुआ कि शाही खानदान में से किसी को भी बादशाह बना दिया जाए और ऐसे हालात में किसी का बादशाह बनना अपनी जान को खतरे में डालने के मुतरद था सबकी नजरें बर्जीस कदर यानी हजरत महल के बेटे पर आकर ठहरी और बेगम हजरत महल भी इस पर तैयार हो गईं। उस वक्त शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि हजरत महल इस बोझ को उठा सकेंगी लेकिन तारीख ने देखा कि जिस लड़की ने महल में नाजो नाम की जिंदगी गुजारी थी वही अब राजमाता बनकर लड़ाई के मैदान में पहाड़ बनकर खड़ी थी और यूं लगता था जैसे इसकी सारी जिंदगी तलवारों से खेलते हुए गुजरी हो लिहाजा खातन हजरात रियासत ओद में मुनादी कर दी गई कि बर्जीस कदर हमारा बादशाह है और हमने हकूमत वापस ले ली है अंग्रेजों ने अपनी हकूमत के जमाने में शाही फौज और दूसरे महकमों के जिन मुलाजमों को निकाल दिया था वो सब वापस आ जाए इसके अलावा ओद के जिम्मेदार और तालका दारों को भी मदद के लिए बुलाया गया और देखते ही देखते एक बड़ी फौज तैयार हो गई रेजिडेंट के रहने की इमारत जो बेली गार्ड कहलाती थी इसको घेर लिया गया हजरत महल की फौज ने बड़ी तेजी से कामयाबियाँ हासिल करना शुरू कर दी अंग्रेज ऑफिसर सर हिनरी ये सारा मामला देख रहा था जिस पर इसने गवर्नर को ये खत लिखा कि तमाम जिलों में हुकूमत हमारे हाथ से निकल गई है और सूरत हाल रोज बरोज बिगड़ती जा रही है सारे तालका दारों ने हथियार डाल दिए और बाजू ने देहातू पर कब्जा कर लिया नाजरे ने मोहतरम इन कठिन हालात में हजरत महल को बैक वक्त दो लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही थी एक मैदान जंग में और दूसरी महल के अंदर क्योंकि दूसरी बेगमात का कहना था कि अगर बेली के अंग्रेजों की जान ली गई तो कलकत्ता में वाजद अली शाह और इनके साथियों को कत्ल कर दिया जाएगा गोया महल के अंदर की औरतों में से कुछ के बारे में ये शुबा था कि वो अंग्रेजों से मिली हुई हैं और यहाँ की खबरें वहाँ पहुँचाती हैं मगर हजरत महल दोनों मैदानों में बड़ी बहादरी के साथ जमी रही कुछ दिन बाद दहली में बहादुर शाह जफर के पास ओद की तरफ से सफीर भेजा गया बर्जीस कदर के जवाब में बादशाह ने लिखा कि फरजंद अर्जमंद मिर्जा बर्जीस कदर शाह ओद आफरीन है कि छोटी सी उम्र में तुमने बहुत बड़ा काम किया तुम्हारे लिए मोहर खिताब भेजी जा रही है इसे अपने पास रखो जो मुल्क कदीम तुम्हारा था अब इससे भी ज्यादा आता होगा नाजरीन मोहतरम ये सफीर अभी वहीं था कि दिल्ली पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया सफीर बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लखनऊ वापस आया और हजरत महल को बताया कि दिल्ली का खात्मा हो चुका है फिर खबर आई कि कानपुर में हिंदुस्तानियों की फौज अंग्रेजों से शिकस्त खाकर लखनऊ की तरफ आ रही है और इसके पीछे अंग्रेजी फौज भी है यहाँ बैली गार्ड भी गोलों से छलनी हो गया था लेकिन इस पर हिंदुस्तानी फौज का कब्जा नहीं हो पाया था लिहाजा अंग्रेजों के पहुंचने से पहले बैली गार्ड को कब्जे में लेने के लिए एक भरपूर हमला किया गया लेकिन नाकामी हुई इसके बाद खबर आई कि अंग्रेजों ने बैली गार्ड से बाहर निकलकर हिंदुस्तानी फौज को शिकस्त दे दी है अब वो कैसर बाग की तरफ बढ़ रही है ये खबर सुनते ही कैसर बाग में भगदड़ मच गई लेकिन हजरत महल ने कैसर बाग के तमाम फाटक बंद करवा दिए कि कोई भी शख्स बाहर ना जाने पाए खोदन हजरात अब जंग का नक्शा बदल चुका था धीरे धीरे पूरे लखनऊ पर अंग्रेजों का कब्जा होता चला गया और कैसर बाग के अंदर भी जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई और बाग की क्यारियों में खून बहने लगा और लाशों के ढेर लग गए अंग्रेजी फौज जंग जीत रही थी लिहाजा हजरत महल कैसर बाग को खाली करने पर मजबूर हो गई वो घसीारी मंडी की तरफ वाले फाटक से औरतों के एक काफले के साथ बाहर निकली रास्ते में लोग इस काफले को देखकर रोते रहे हजरत महल हुसैनाबाद जाकर ठहरी और एक बार फिर उन्होंने बची खुशी फौज को इकट्ठा करके अंग्रेजों से टक्कर ली लेकिन इनकी ये कोशिश भी नाकाम रही उन्होंने मर्दों के साथ साथ खातन की भी एक बेहतरीन फौज तैयार की जासूसी के शोबे में भी मर्दों के साथ साथ खातन को भी दुश्मनों की सफों में शामिल कर दिया 
چنانچہ ان کے مقرر کردہ جاسوس ہر وقت انگریز سرکار کے جنگی فیصلوں سے بیگم حضرت محل کو اطلاع دیتے رہتے تھے خواتین حضرات بیگم حضرت محل کے جوش و جذبے کا یہ عالم تھا کہ وہ جنگ کے دوران اپنے سپاہیوں کی صفوں میں گھس جاتی اور ان کے حوصلے بڑھاتی بیگم حضرت محل کا یہ قول برے صغیر کے لوگوں کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ہند کی پاک صاف سرزمین ہے یہاں پر کوئی بھی جنگ بھڑکی ہے ہمیشہ ظالم کو شکست ہوئی ہے یہ میرا پختہ یقین ہے کہ بے قصوں مظلوموں کا خون بہانے والا یہاں کبھی اپنے گندے خوابوں کے محل کھڑے نہیں کر سکتا اور آنے والا وقت میرے یقین کی تائید کرے گا اور دوستوں کہا جاتا ہے کہ اگر بیگم حضرت محل کو دیگر حکمرانوں کی مدد حاصل ہو جاتی یا انہیں کچھ لوگوں کی طرف سے دھوکہ نہ دیا جاتا تو وہ انگریزوں کو برے صغیر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتی جنگ کے زمانے میں بیگم حضرت محل نے برجیس قدر کے نام کے سکے بھی جاری کر دیے تھے بیگم حضرت محل لڑائی تو ہار چکی تھی لیکن ابھی تک ہمت نہیں ہاری تھی اس وقت جب ان کے جیتنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی انہیں انگریزوں کی طرف سے پیغام ملا کہ آپ کا ملک آپ کو واپس کر دیا جائے گا آپ لڑائی بند کر دیجئے لیکن حضرت محل نے اس پیغام اور ایسے ہی دیگر کئی پیغاموں کو ٹھکرا دیا تھا کیونکہ وہ انگریزوں کی دی ہوئی آزادی نہیں بلکہ اپنے بازوؤں سے حاصل کی ہوئی آزادی چاہتی تھی لہذا جب ان کی کوششیں ناکام ہو گئیں تو انہوں نے انگریزوں کی پیشکش اور رعایت کو قبول کرنے کے بجائے ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ نپار روانہ ہو گئی راستے میں انہوں نے بھونڈی کے مقام پر پڑاؤ ڈالا لکھنؤ کے ہارے ہوئے فوجی دستے جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے وہ بھی بھونڈی آ کر جمع ہو گئے اور کچھ دن کے لیے بھونڈی چھوٹا سا لکھنؤ معلوم ہونے لگا حضرت محل بھونڈی یہ میں تھی کہ جب انگلستان کی ملکہ وکٹوریا کا فرمان ہندوستان پہنچا جس میں ہندوستانیوں سے بہت اچھے وعدے کیے گئے تھے اس فرمان کے پہنچنے پر بہت سے لوگ واپس چلے گئے مگر حضرت محل نے اس کے جواب میں ایک فرمان جاری کیا جس میں شروع سے اب تک انگریزوں کی زیادتیوں کا پول کھولا گیا تھا خواتین حضرات بھونڈی میں بھی حضرت محل کی فوج نے ایک دفعہ پھر انگریزوں کی فوج سے زبردست ٹکر لی مگر ایک بار پھر انہیں شکست کھانا پڑی اب حضرت محل بالکل مایوس ہو گئیں اور برجیس قدر اور کچھ دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ نیپال کی سرحد میں داخل ہو گئیں اور انہیں بڑی مشکل سے نیپال میں قیام کی اجازت ملی خواتین حضرات بہت دنوں بعد انگریزی حکومت کی طرف سے ایک آدمی برجیس قدر کی تصویر کھینچے نیپال آیا اس نے حضرت محل کو حکومت کا پیغام دیا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہندوستان واپس آ کر ایش و آرام کی زندگی گزاریں آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر ہوگا آپ کی شان کے مطابق آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا لیکن حضرت محل نے یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ جس ملک میں وہ راج ماتا تھی جہاں انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی اب وہاں دشمن کی مہمان بن کر کیسے رہتی انہوں نے آزاد ہند کے خواب دیکھے تھے غلام ہندوستان میں رہنا انہیں کیسے گوارا ہو سکتا تھا اس لیے بیگم حضرت محل پھر کبھی ہندوستان نہیں آئیں بلکہ وہ نیپال میں خاموشی کے ساتھ زندہ رہیں اور وہیں ایک دن انتقال کر گئیں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ